O setor agro, como qualquer outro tipo de negócio, envolve riscos em várias categorias e a produção de café também apresenta riscos. Uma palestra sobre o assunto movimentou Varginha, no sul de Minas. Acompanhe. Produtores rurais, corretores, exportadores, traders, empresários e demais profissionais do setor participaram da palestra Inadimplência na Safra, Riscos Jurídicos e a Recuperação do Café. É um tema delicado e difícil de tratar a princípio, porque o mercado do café veio sofrendo nesses últimos dois anos, três anos, variações muito fortes, tanto a nível climático quanto a nível de preço, que acaba sendo um reflexo de clima e outros fatores. Então a intenção dessa palestra é trazer tanto para comprador de café, que são as empresas, as, agro, as agroindústrias, as trading companies, as cooperativas, quanto para os vendedores do café, que são os produtores, elementos de, que fazem parte de contrato, que fazem parte dos títulos de negociação, negociação do da commodity e que podem gerar algum risco, podem e vão gerar riscos na hora de efetivar essas compras e vendas. O evento foi solidário e realizado em Varginha através de uma parceria com o Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais. A intenção aqui, além de, de trazer a informação, é também gerar algum tipo de beneficência de Nesse caso, nós pedimos para arrecadar alimento, que depois vai ser doado para a instituição beneficente que o Centro de Comércio de Café escolher e aí levar de mais alguma forma, além de, da própria circulação de informação e de conhecimento, levar mais alguma forma de auxílio à sociedade. É, a gente foi abordado pelo Dr. Vinícius, ele é um parceiro e um associado nosso aqui no centro e com a ideia de integrar mais e conversar mais sobre os desafios da, da, da comercialização e as questões legais. Né? Ele é um, sendo um advogado que atende vários é, elos e várias pessoas aí, empresas da, do café. E ele sugeriu essa palestra, é algo que a gente se preocupa muito, é, a, o cumprimento de contratos e nós temos aí no, no café várias ferramentas como contratos futuros, contratos com, com, com prazo mais longo e o café sendo uma commodity de alta volatilidade, a gente tem aí risco de descumprimento de contratos, inadimplência, então ele vem trazer uma visão aí é, técnica e legal do que pode ser feito e como conduzir essas questões quando elas surgirem. O sul de Minas é um dos maiores produtores de café do estado e também do país. A região tem um amplo mercado de compra e venda do produto e assim como outras commodities, também apresenta riscos. O risco começa lá na lavoura, né? o risco começa na plantação, começa no desenvolvimento da planta, que precisa de condição climática específica, que precisa de alimento, né? de fertilizante, de enfim, insumo específico para que ela consiga produzir, precisa de planejamento para que produza dentro do que é esperado e aí consiga suprir as obrigações. E o comprador tem o mesmo risco de comprar realmente o café de alguém que vai conseguir cumprir a promessa daquele contrato de promessa entre as o compromisso daquele contrato de compra e venda que foi fixado para quem fornece crédito, fornecer crédito para alguém que vai conseguir efetivamente pagar, então, o mercado vive uma constante, que é o risco. Aí administrar esse risco é que é a grande chave para quem tem intempere e problema por causa da intempere, ou para quem sabe que a intempere é parte do negócio e faz dela parte da operação. Um público atendo para não perder nenhuma explicação. Foram abordados temas como documentação necessária na compra de café, garantias e possibilidades, riscos e soluções. A ideia é trazer aqui um conteúdo que mostre desde a formatação dessas operações, operações como tomada de crédito, compra e venda a termo, compra e venda futura, barter. Então a ideia é trazer desde a documentação necessária para a formatação dessa operação de forma segura e fluente, até o acompanhamento da, do te, período daquela operação, do tempo daquela operação, a fluidez desse tempo para identificar durante o, 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 o acontecimento desse contrato em si, elementos ali que possam gerar insegurança, até depois que efetivamente o contrato não foi cumprido. Se foi, está tudo resolvido, não tem problema nenhum. Se não foi, aí nós vamos trazer as teses, identificar o que pode ter acontecido, o que é risco para quem e o que é, quais são as formas de recuperação daquele grão, que sejam formas saudáveis e eficientes. A palestra chegou em um bom momento, afinal de contas, um cafeicultor bem informado é um produtor que toma boas decisões. 
Sem sombra de dúvida nenhuma, é isso aí. Eu acho que a informação é a grande chave. O produtor que tem a informação desde o começo da operação, lá no plantio, se ele faz um plantio planejado, responsável, com realmente um planejamento do, do, técnico do que vai ser feito, ele tende a colher mais, ele tende a aumentar a média por hectare, ele tende a performar melhor. E assim é também na, no fechamento de operações, de contratos, é onde essa, essas informações... É o que possibilita que os negócios sejam feitos de forma saudável e que, assim, todos os riscos que forem assumidos, assumir risco é, uma, é outra constante desse negócio, é uma possibilidade sempre vantajosa, inclusive, mas assumir risco de forma saudável, de forma calculada e risco que ele vai saber com a informação, né, tendo essa informação, que ele vai conseguir cumprir ou administrar caso ele caia em alguma intempéria, algum problema. Exatamente. A gente está vivendo um momento em que informações e notícias são fartas. Nós temos aí acesso muito facilitado a todo tipo de informação e o produtor é, também precisa, além de todo o resto da cadeia, se manter muito bem informado, saber filtrar, saber é, reconhecer aonde tem informação de qualidade e para... Daí sim conseguir formar a sua estratégia, saber primeiro é, é, o que, que ele vai precisar fazer para se manter no negócio, se manter viável no negócio. Então ele precisa realmente de muito acesso à informação e informação de qualidade. Então a gente está aqui para realmente apoiar e essas parcerias elas vêm para realmente ajudar o produtor e ajudar não só ele como os comerciantes, os corretores que precisam também navegar essas águas às vezes turbulentas.